നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസനത്തിന്റെ പുതുവസന്തം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജയൻ സ്മരണാഞ്ജലിയും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും സംഘടിപ്പിച്ചു നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷന്റെ പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനവും മൂന്നാംഘട്ട ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു നടന്ന് ചെണ്ടകുട്ടിക്കയറി വിഷ്ണു ഓടുമ്പ്ര സ്വന്തമാക്കിയത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡ് കേരള വേലൻ സമാജം ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഞാൻ രാജശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസനത്തിന്റെ പുതുവസന്തം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മുപ്പതാം വാർഡിലെ നവീകരിച്ച കാവിൽത്താഴം കൃഷിപുരം റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവീകരിച്ച കാവിൽത്താഴം ഋഷിപുരം റോഡ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലത്തിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തികൾക്ക് ഫണ്ട് വകയിരുത്താനും നിരവധി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും ഇതിനോടകം സാധിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു എം എൽ എയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കോർപ്പറേഷനിലെ മുപ്പതാം വാർഡിലെ കല്യാണിക്കുട്ടി ടീച്ചർ റോഡ് നവീകരിച്ചത് എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലർക്കൊക്കെ വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്ന നവകേരള സദസ്സിനും ഏതാണ്ട് എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പോകണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാൽ ചിലർ വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിച്ചു പോകണം എന്നത് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് വികസന കുതിപ്പുകളുടെ ഒരു നവകേരളത്തിലാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും വികസനത്തിന്റെ പൊതുവസന്തം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ വികസന കുതിപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും അനുഭവഭീതിയമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട്ട് സൌത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനാകും ധാരാളം പ്രവർത്തികൾക്ക് ഫണ്ട് വകയിരുത്താനും നിരവധി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും ഇതിനോടകം നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർഡ് കൌൺസിലർ കവിത അരുൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാവിൽത്താഴത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ദിനേശൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൌൺസിലർ എം സി അനിൽകുമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷന്റെ പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനവും മൂന്നാംഘട്ട ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു ജവഹർ നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനവും ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള മൂന്നാംഘട്ട ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിതരണവും കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു ജവഹർ നഗർ അഡ്വക്കറ്റ് രാമൻകുട്ടി മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുതിച്ചുയരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ വ്യവസായങ്ങൾ എണ്ണമറ്റ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ നവീകരണത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ആവശ്യ സേവനങ്ങൾ പൌരന്മാരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലെത്തിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് വിശിഷ നമ്മുടെ കേരളം ഈ രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സവിശേഷമായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് പ്രസ്താവ്യമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ 
ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ ഒരു അംഗം എന്ന നിലക്ക് അല്പം വൈകിയതിൽ വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന നിർവഹിച്ച് അറിയിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കോട്ടൂർ മോഹനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാനേജർ ആഷിഖ പി ജവഹർ നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബേബി കിഴക്കേ ഭാഗം നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജയൻ സ്മരണാഞ്ജലിയും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാ സാഹിത്യ പ്രതിഭകൾ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചു മലയാള ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ വേദിയും ഹൃദയ താരകം ജയൻ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ചലച്ചിത്ര താരം ജയൻ സ്മരണാഞ്ജലി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്വേഷണാത്മകമായ മനസ്സോടു കൂടിയിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ആളുകളല്ലോ നമ്മൾ പക്ഷേ ആ കഥ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം മനസ്സരമാക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലും നേതാവിടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ജയൻ എന്ന അതുല്യ നടനെ വേറിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ഇന്നും അനുകരണ കലയിൽ ജയനെ അനുകരിക്കാത്ത ഒരാളെ പുതിയ കുട്ടികളെ പോലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല വിവിധ മേഖലകളിലെ അവാർഡുകൾ നടി കുട്ടിയടത്തി വിലാസിനി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ സമത് മങ്കട തിരക്കഥാകൃത്ത് ശത്രുഘ്നൻ നടന്മാരായ ജയരാജ് വിജയൻ വി നായർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷെർഗ ഷെഗ്ന ഷെനുഗ നാടകകൃത്തുക്കളായ തച്ചിലോട്ട് നാരായണൻ ടി ടി സരോജിനി ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥകാരൻ രമേശ് പുതിയമഠം സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ റഷീദ് നാസ് സംഗീത സംവിധായകൻ പ്രത്യാസ് കുമാർ വീഡിയോ ആൽബം സംവിധായകൻ വി മിത്രൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം സംവിധായകൻ അനിൽ കാരക്കുളം നടന്മാരായ ഹസൻ കോയ നല്ലളം ആസാദ് കണ്ണാടിക്കൽ നടിമാരായ അജിഷ പ്രഭാകരൻ കൃഷ്ണപ്രിയ പി അധീന തുടങ്ങിയവർ ഏറ്റുവാങ്ങി അഡ്വക്കറ്റ് ഫസലുൽ ഹക്ക് പറമ്പാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംവിധായകൻ വി എം വിനു റഹീം പൂവാട്ടുപറമ്പ് എം വി കുഞ്ഞാമു ഗിരീഷ് പെരുവയൽ ഷാനവാസ് കണ്ണഞ്ചേരി ശൈലജ മധുബനത്ത് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു കോഴിക്കോടിന്റെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി റിതം ഈവൻ ഗലേറിയ ആപ്രോൺ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയ കോഴിക്കോട്ട് ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ സ്റ്റേജ് ആയിരത്തിലധികം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഇരുവശങ്ങളിലും എൽ ഇ ഡി വാളുകൾ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സിയും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സറൌണ്ട് സൗണ്ട് വധുവിനും വരനുമായി പ്രത്യേകം മേക്കപ്പ് റൂമുകൾ സ്പേഷ്യസ് ലോബി വി ഐ പി ഹാൾ മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഡൈനിങ് ഹാൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ വാഷ്റൂം സപ്പോർട്ടഡ് ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് വാലെ പാർക്കിംഗ് ജനറേറ്റർ ബാക്ക് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളും ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് നവംബർ പത്തൊൻപത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം റിതം ഇവൻ ഗലേറിയ പുത്തൂർ മഠം കോഴിക്കോട് ക്യാൻസറിനെതിരെ പൊരുതാനായി കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയാണ് മാസ് കെയർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു നടന്ന ചെണ്ട കൊട്ടിക്കയറി വിഷ്ണു ഉടുമ്പ്ര സ്വന്തമാക്കിയത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡ് ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി ചെണ്ട കൊട്ടി വിഷ്ണു പിന്നിട്ടത് മുപ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചെണ്ടകൊട്ടൽ യജ്ഞവും നടത്തവും എന്നതിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പുതിയ റെക്കോർഡ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം തനത് കൊട്ടുവാദ്യമായ ചെണ്ടയിൽ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് വിഷ്ണു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് വിഷ്ണു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ തിരുവണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ നൂറ്റിനാല് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ചെണ്ട കൊട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിമൂന്നിന് ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് ഇ എം എസ് ഹാളിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റിനാല് തവണ ചെണ്ട കൊട്ടി എന്നീ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡുകളാണ് മുൻപ് നേടിയത്
സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒടുമ്പ്രയുടെയും ഒളവണ്ണയുടെയും കോഴിക്കോടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആകെ അഭിമാനമാവാൻ പോകുന്ന ഒരു നാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിഷ്ണുവിനെ കാണുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത്രമേൽ കൃത്യതയോടെ അത്രമേൽ അർപ്പണ ഭാവത്തോടെ വിഷ്ണു മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ വിജയങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഷാരുദി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജോസ് പീറ്റർ എന്നീ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡ് പ്രതിനിധികളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത് മൂന്ന് തവണ ലോക റെക്കോർഡ് നേടുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല പക്ഷേ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായാണ് ഒരു വ്യക്തി മൂന്ന് ലോക റെക്കോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് റെക്കോർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ പ്രതിനിധി ജോസ് വ്യക്തമാക്കി കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ നിർമ്മല തിരുവണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക ലാലി തോമസ് അധ്യാപകൻ അലി അക്ബർ ഉടുമ്പ്ര വാർഡ് മെമ്പർ പി ബാബുരാജൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ഉടുമ്പ്ര തിരുത്തി താഴത്ത് ടി ടി സ്വാമി പ്രസാദ് എം ദീപ എന്നിവരാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിനായക് സഹോദരനാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേരള ദേലൻ സമാജം ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഗവൺമെന്റ് ഗണപത് ബോയ്സ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ദീപ ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമുദായാംഗങ്ങളും സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു കേരള വേലൻ സമാജത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ജില്ലാ സമ്മേളനമാണ് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ കൊയറ്റടി ശങ്കരനുണ്ണി നഗറിൽ നടന്നത് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുതിർന്ന മുൻകാല പ്രവർത്തകരെയും ആദരിച്ചു വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ദീപ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സതീശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രക്ഷാധികാരി പത്മനാഭൻ പെരിന്തൽമണ്ണ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ വി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് കുമാർ സി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ശിവദാസൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുന്ദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ വി പി ട്രഷറർ വത്സര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഇയുടെ സഹകരണത്തോടെ ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡെഫോഡിൽസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കും നവംബർ പത്തൊൻപതിന് നടക്കാവിൽ നടക്കുന്ന മാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ടി കെ രജീഷ് നിർവഹിക്കും ഈ വരുന്ന നവംബർ നയൻറ്റീൻ സൺഡേ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഒരു നടക്കാവിലുള്ള ഗെയിം ഓൺ ടർഫിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മത്സരം ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബായ ലയൻസ് ക്ലബ് കാലിക്കറ്റ് ആപ്പിൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വനിതാ വിഭാഗം അതായത് ലേഡി ലയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ വിഭാഗം ലയൻസ് എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ടീമുകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വനിതാ വിഭാഗത്തിലെ ഏഴ് ടീമുകളും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തി നാല് ടീമും ആണ് മത്സരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം ക്ലബ്ബുകളുള്ള നമ്മളുടെ ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂർണമെന്റുകൾ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നവംബർ പത്തൊൻപതിന് ഞായറാഴ്ച പത്ത് മണി മുതൽ നടക്കാവ് ഗെയ്മോൺ ടർഫിലാണ് ഏകദിന മാച്ച് നടക്കുക ലയൻസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ടി കെ രജീഷ് മാച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡോക്ടർ ചന്ദ്രകാന്ത് നേത്രാലയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രകാന്ത് മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുക്കും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെട്ട ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇക്ക് കീഴിലുള്ള മുപ്പത്തിയേഴ് ക്ലബ്ബുകൾ മാച്ചിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ലയൻസ് ക്ലബ് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഡാഫോഡിൽസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ് പ്രഭാകർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ക്രിക്കറ്റ് ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് കോർഡിനേറ്റർ മോഹൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടിന്റെ വലിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി റിതം ഈവൻ ഗലേറിയ 
ആപ്രോൺ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയ കോഴിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ മെയിൻ സ്റ്റേജ് ആയിരത്തിലധികം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് ഇരുവശങ്ങളിലും എൽ ഇ ഡി വാളുകൾ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എ സിയും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സറൌണ്ട് സൗണ്ടും വധുവിനും വരനുമായി പ്രത്യേകം മേക്കപ്പ് റൂമുകൾ സ്പേഷ്യസ് ലോബി വി ഐ പി ഹാൾ മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഡൈനിങ് ഹാൾ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ വാഷ്റൂം സപ്പോർട്ടഡ് ക്ലീനിംഗ് സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് വാലെ പാർക്കിംഗ് ജനറേറ്റർ ബാക്കർ വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഫെസിലിറ്റികളും ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് നവംബർ പത്തൊൻപത് ഏവർക്കും സ്വാഗതം റിതം ഇവൻ ഗലേറിയ പുത്തൂർ മഠം കോഴിക്കോട് ക്യാൻസറിനെതിരെ പൊരുതാനായി കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും എം വി ആർ ക്യാൻസർ സെന്ററും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയാണ് മാസ് കെയർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോൺഗ്രസ് ബേപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വി ഗിരീഷിന്റെ മൂന്നാം ചരമവാർഷികം ബേപ്പൂരിൽ നടന്നു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു ബേപ്പൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വി ഗിരീഷിന്റെ മൂന്നാം ചരമവാർഷിക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചു എല്ലാ ആളുകൾക്കും സ്നേഹം മാത്രം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി നാട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ആർജിക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു സത്യവർത്തനായിരുന്നു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് തിരുവച്ചിറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ ടി കെ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ മുരളി ബേപ്പൂർ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ഷെറി അരക്കിണർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി ടി ഹാരിസ് നടുവട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ ബ്രിജേഷ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആഷിഖ് പിലാക്കൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സൽമാൻ അരക്കിണർ കെ സി ബാബു എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ബേപ്പൂർ സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആന്റ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ സി ജി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന അന്തർദേശീയ ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസിന് നവംബർ പതിനെട്ടിന് തുടക്കമാകും സൌദി കിങ് ഫഹദ് പെട്രോളിയം ആന്റ് മിനറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സാദിഖ് മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഏകദേശം അമ്പതിലധികം പ്രബന്ധങ്ങളാണ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്ലൈവുകൾ സെമിനാർ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കോൺഫറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അലിഗഡ് സർവകലാശാല കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഐ ഇ ഇ യു എസ് എ ലിസ കോളേജ് നീലഗിരി കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ അടിസ്ഥാന സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് ഭാവി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ അൻപതിലേറെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും വിഷയാധിഷ്ഠിത കോൺക്ലേവുകൾ സെമിനാർ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എട്ട് സെഷനുകൾ കോൺഫറൻസിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും സൗദിയിലെ കിങ് ഫഹദ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് മിനറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സ്വാദിഖ് മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമാപന പരിപാടിയിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ എം കെ ജയരാജ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്നും സിജി സാരഥികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ കൈതപ്പൊയിലെ ലിസ കോളേജ് നീലഗിരി കോളേജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഹരിതം ഫുഡ്സിന്റെ പുതിയ സംരംഭമായ റിതം ഇവന്റ് ഗാലറിയ നവംബർ പത്തൊൻപതിന് പുത്തൂർ മഠത്തിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡ്രീംസ് ഓഫ് റിതം എന്ന പേരിൽ നിർദ്ധനരായ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്തുമെന്നും എം ഡി കെ വി വിശ്വനാഥ് അറിയിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പുഷ് ബാക്ക് ചെയർ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻഡായ റിഥം ഇവൻ ഗലേറിയ ഓഡിറ്റോറിയം ഈ തരത്തിലുള്ള മലബാറിലെ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ വി വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു 
എൺപത് നാൽപ്പത് ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിലുള്ള മെയിൻ സ്റ്റേജ് ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കാർ പാർക്കിംഗ് വി ഐ പി ലോഞ്ച് വിശാലമായ ഡൈനിങ് ഹോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ തുടങ്ങിയവ ഹൃദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉദ്ഘാടന ദിവസം സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഡ്രീംസ് ഓഫ് റിതം എന്ന സി എസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റിക്കും തുടക്കമിടും നവംബർ പത്തൊൻപതിന് നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിൽ വയനാട് പനമരം സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് ഷമീർ ഫാത്തിമത്ത് റിസാനക്കി മിന്ന് ചേർത്തും സെലിബ്രേറ്റി വന്ന് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തി പോകുന്നതൊക്കെ സാധാരണയാണ് അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തത കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഒരു ഞങ്ങളൊരു പേരുവിട്ടു ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഇതും ആയതുകൊണ്ട് ഈ നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് നമ്മളെ ഉദ്ഘാടനം ആ ഒരു വിവാഹം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തും എന്നുള്ള വാശി തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നവംബർ പത്തൊൻപതിന് നടക്കുന്ന റിതം ഇവൻ ഗലേറിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം കെ രാഘവൻ എം പി നിർവഹിക്കും പെരുമണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പുത്തലത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കുന്നമംഗലം എം എൽ എ പി ടി എ റഹീം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള സദ്ലാഫി അൽ മുത്തൈരി സൗദി അറേബ്യയിലെ സയ്യിദ് ബിൻ റജബ് അൽ മാലിക് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡയറക്ടർ ഷീബ വിശ്വനാഥൻ ഉദയകുമാർ കെ കെ കൃഷ്ണൻ ജനറൽ മാനേജർ അമർനാഥ് എ ജി എം ഹനീഫ കിരൺ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ബ്രദേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സംഗീത സംവിധായകൻ എസ് എസ് ദേവരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പതോളം ഗായിക ഗായകന്മാരും പതിനഞ്ചോളം വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടിയാണ് സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി നവംബർ പതിനെട്ടിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട് തളി ജൂബിലി ഹാളിൽ എം എൽ എ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ബ്രദേഴ്സ് മ്യൂസിക് ക്ലബിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് നടൻ കെ പി ഉമ്മർ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞനായ എം എസ് ബാബുരാജ് രാഘവൻ മാസ്റ്റർ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾ ഖാദർ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി ഔസൈപ്പച്ചൻ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ ആറ്റ്ലി പൂതേരി രഘുകുമാർ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്ലബിന്റെ പല പരിപാടികൾക്കു വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ചെലവൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അഞ്ചാമത് ശാഖ വെള്ളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി മായനാട് ശാഖ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ബാങ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു മായനാട് കൌൺസിലർ സ്മിത വള്ളിശ്ശേരി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ആദ്യ നിക്ഷേപം ബേബി കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും മന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു കുടുംബശ്രീ മെമ്പർമാർക്കുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്പ കെ ഭവിതയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എം കാവ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർമാരായ എം പി ഹമീദ് ഇ എം സോമൻ കെ മോഹനൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സി എം ജംഷീർ സഹകരണ വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി വിജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വികസനത്തിന്റെ പുതുവസന്തം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജയൻ സ്മരണാഞ്ജലിയും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും സംഘടിപ്പിച്ചു നാഷണൽ എൻ ജി ഒ കോൺഫെഡറേഷന്റെ പ്രോജക്ട് ഉദ്ഘാടനവും മൂന്നാം ഘട്ട ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണവും കോഴിക്കോട്ട് നടന്നു നടന്ന് ചെണ്ടകുട്ടിക്കയറി വിഷ്ണു ഉടുമ്പ്ര സ്വന്തമാക്കിയത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോക റെക്കോർഡ് കേരള വേലൻ സമാജം ജില്ലാ സമ്മേളനം കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം